Na sa studio po natin si SG Fernando Alaban. Galing pa siya ng Palawan. And hmm. hingi siya po ng tulong sa inyo upang makausap po ang kanyang dating kinakasama idol. Sir Fernando, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Malungkot na malungkot si sir. Ano hong pwede namin magawa para Sakit. matanggal yung kalungkutan mo? Sakit na kasi yung ginawa niya sa akin, sir. Gusto ko lang sana kahit ibigay niya nga yung Pasko, magkasama kaming... Sino po yung may ginawang pananakit sa'yo? Ang kasama ko ngayon, sir. Iniwanan yung dalawa kong anak ngayon. Inyo pong living partner. Opo, sir. Iniwan po kayo. Anong pangalan po ni living partner, sir? Arlene Danico, sir. Okay. Bumiyahe pa si sir mula Palawan para makarating dito. Isa siyang SG doon, natanggal sa pagka-SG. Hindi na Dahil po natanggal, sir. Na suspende lang po ako kasi gulong-gulong na po na accidental firing po ako eh. Ano ibig sabihin po na accidental firing? Putok ko nang hindi sinasadya. Wala ka na, Wala sa, sarili na mo. sa sarili ko, sir. Bakit niya ako kayo iniwan? Hindi ko po alam, sir. Maganda naman yung paalam niya sa akin na mag-fly siya ng abroad. Ilan taon na kayo nagsasama ni Ma'am Eight Arlene? years na, sir. Ilan po anak niyo? Dalawa, sir. Hindi niyo po al alam ang dahilan kung bakit siya. Hindi po, sir. Nice. Tao lang tayo. Natural lang yung pag-aaway ng mag-asawa. Yun ang sinasabi ko. So, kasi, sir, hindi lalayas yung partner ninyo nang walang dahilan. Siyempre, ages na kayo magkasama. Alam mo na kung ano talaga ugali ni girlfriend o ni kinakasama o ni misis. Ah, sir. At meron doon sa ugaling yon na ayaw niya sa inyo, na ginawa niyo, na nag-trigger noong problema niyo ngayon. Kaya siya lumayas. So, Miss Arlene, magandang hapon. Lumayas daw po kayo nang walang sabi-sabi? Hindi naman po ako naglaya, sir. Nag-training po ako ng abroad sana, sir. Kaso nag-back out po ako, sir, para masuportahan ko mga anak ko. Pero ma'am, bakit kayo umalis nang hindi niyo man lang sinasabi sa kanya kung saan kayo pupunta? Alam niyo yan, sir. Nagpunta po ako ng kasal ng kapatid ko. Pinauna ko po siya uwi sa Palawan. Bago siya nag-uwi sa Puerto Princesa, sinabihan ko na yan po, sir. Ngayon, babalik sa kanya. Swerte ko po nakatakas ako sa kanya. Sa ano yung sabihin po na nakatakas kayo, swerte kayo? At, lagi na lang siya nananakit. Alam na ang mga anak ko yan, sir. Na lagi na lang. Yan ang sinasabi ko, sir. Diba? Tutulungan pa rin kita pero dapat maging makatotohanan kayo. Dapat sinasabi niyo po yung totoo. Huwag yung pagdating niyo rito, nilayasan ako sir, kawawa naman ako sir, no. hindi ko alam kung bakit sir. Yung pala, alam mo naman talaga kung ba't lumayas no. kasi nananakit ka. Alam mo kung bakit ko tinanong agad sa iyan nung pag-upo mo dahil nakausap na namin si girlfriend at sinabi nga niya yung problema. Gusto ko lang kasi manggaling sa iyo eh kaso ayaw mo talagang sabihin kaya yun, nabulaga ka nitong si Miss Arlene. Nananakit po itong si Sir Fernando. Yes po, sir. Alam po yan ang mga anak ko, sir. Pag mag po kami, sir, lalabanan ko siya. Tapos uh, bugbog na siya. Alam na yan po ng barangay. Nang bubugbog po siya? Yes po, sir. Paano niya ho kayo sinasaktan, madam? Sinusuntok, sinisipa, lahat po. Mga ilang beses na po kayo sinaktan nito ni sir? Marami nang bugbog yan. Kaya marami nang ang record sa barangay. Ano po yung dahilan kung bakit niya nagagawa yon, madam? Nagsiselos, tapos lahat na lang kung anong ginagawa pag lasing, sir. Sir Fernando, nagsalita na si madam, may ebidensya, may mga blatter sa barangay na ikaw ay sertifikadong bugbogero. Ano Ilang beses mo lang po siya nabugbog sa pagkakalam niyo? Uh, tatlo, sir. Tatlong beses mo siya binugbog oh. lang. Pero nung nabugbog... Sir, dapat zero bugbog ang gusto ko marinig. Opo, sir. Alam mo, sir, dito po sa programa ko, galit na galit na po sa lalaki ng bubugbog, sa asawa, sa girlfriend, sa living partner. Ang tingin ko sa lalaki na ng bubugbog, sa misis, ay ipis. Tinagda niya po ako dito, sir. Ah, ibang usapan na yun. Miss Arlene, Yes po, Hindi mo sinabi sa aming research na ikaw ay nananaksak as a self-defense. Siyempre, sanggahin niyo yung pananaksak mo na suntok ka niya. Hindi sa akin, suntok niyo po ako. Eh, masakit na po yun. May pasa po ako sa mata. Siya nag-una, sir. Eh, sinaksak niya ako dito, sir. Sinaga niya ako dito. Sinong, sinong nauna, ma'am? Ikaw o siya? Siya, sir. Siya. Wala ko pa talaga baliktarin mo. Ikaw talaga una na ako. Hindi man kita anuin kasi grabe ka kasi kalisinggira. Alas mga kalisinggira. Upo, sir. Kasi ang kasama niya, mga lalaki, sir. Eh. Jesus Mario, sir. Sir, kasama ko yan, sir. Makakatrabahuan ko yan. Lalaki, babae yan. Sos ko. Huwag ka nang magano. <laughs> Sandali lang po, misis. Kanina kasi, nung makausap mo si Odette, eh, lumilitaw na talaga napakasama nito ni sir. Ngayon, lumilitaw na meron dahil lang kung bakit kayo palagi nag-aaway. Yun nga lang, maling ginagawa ni sir ng pambubogbog. Pero, yung pong ikaw ay nangyipag-inuman, alos gabi-gabi, at ang kainuman mo, mga kalalakihan, naku po. Anong trabaho niyo, ma'am? Sa planta po. Ikaw, yes, sa anong trabaho mo? Dati, sir, sa traffic enforcer po ako, sir. Okay. Magkano sweldo niyo po, sir? 250 lang, sir. Per day? Per day, sir. Magkano sweldo ni madam? Sa kanya, sir. Malaki-laki yan kasi... Mga magkano? Ang makukuha niya sa loob na isang linggo, sir. Mga 1,500. Sabihin natin, 1,500 di 6,000 ang buwan. Sa isang buwan, magkano kinikita niyo po, sir? 7,000, sir. 7,000. 7,000 plus 6, 13,000. 
Ilan po anak nyo? Dalawa, sir. Ano po yung mga bayarin nyo? nag pa lang kasi kami doon sa, ano, sir? po pa uh, One five. Ma'am, imbis na sana pinang-inom mo, kaya tinanong ko magkano mga income ninyo at base po sa sinabi ni sir, kung tutuusin, hindi talaga sapat yan para mamuhay kayo ng maayos na pamilya. 13,000. Tapos, gabi-gabi umiinom ka. Imbis na pinang-inom mo yan, ipinambili eh, mo lang sana ng pagkain ng anak ninyo o mga damit, chinelas, bag at ano na pangangailangan ng anak nyo kaysa naman pinang-inom mo. Sir, hindi naman po gabi-gabi. Tuwing linggo lang po kami inom kasi wala po kami trabaho po. So sa kanya, yung sahod niya, binabayad niya sa motor niya o sinabayad niya sa bahay. Sa akin naman po, sa mga anak ko po. Pe- pero ma'am, okay lang po uminom siguro once in a while. Pero kung gabi-gabi, wag na. Alam mo sir, hindi ko na kayo pipilitin na magkabalikan pa base po sa mga kwento ninyo. Normally, pagbabating ko kay mag-asawa. Pero ito yung point na kailangan magkahiwalay na kayo. Lasing gera si ma'am, bugbugero ka. Walang mangyayari sa inyong dalawa. Baka darating ang time pag pinigil kong pagbalaking kayo, eh, nagkasakitan at naging madugo, masisisi pa kami. Sir, kailangan matanggap mo na yung katotohanan na itong si ma'am, eh, punong-puno na rin. At ikaw, eh, punong-puno na rin. Miss Arlene, kasi nabanggit mo kanina, kahit ano mangyari, hindi ka na may kipagbalikan sa kanya. Ayaw ko na, sir. Sinabihan ko na yan, sir, sir. Makauwi ako sa amin, sir. Hindi na po ako babalik. Andito siya, ma'am, nagmamakawa. Pero hindi ko kayo pipilitin, na Ano pong reaksyon nyo doon? Ayaw ko, sir. Kahit magpermahan po kami sa barangay dito. Ayaw mo na. Ayaw ko na, sir. Pero, ma'am, para ano? naman sa susunod, kung halimbawa lang, nagkabalikan kayo at kapag hindi, sa susunod mong karelasyon, kung sino man yun, hinay-hinay sa pag-inom. Yes po, Yan sir. yung weakness mo. Yung Dika. cellphone ko, ibalik na lang. Cellphone na lang. Ma'am Arlene, yung cellphone na lang po. Sige, sir. Ibigay ko sa kanya cellphone niya, pero lahat yung binili ko ng gamit sa Perto Prinsipa, isusuli niya lahat sa akin. Wala siyang ano diyang gamit. Sabi ko sa kanya, natukulin ko, halagang cellphone niya, kapalit ng pinamili ko sa Perto Prinsipa. Okay, sige, ma'am. Kailan mo ibabalik yung cellphone? Opo, nandito cellphone. Okay, sige, good. Uh, nasaan ka ngayon sa Bulacan? Bustos, Bulacan. Nandito po ako. Bustos. Sige. Bustos, Bulacan. Kukunin niya po yung cellphone at ano pang gusto mong kunin kay ma'am? Ayan lang, sir. Cellphone lang. Anong klase cellphone yun? Asos, sir. Uy, maganda yung Asos, diba? Eh, kaya nang makuha mo yun. Uh, bukas, ma'am, kukunin ni sir, ha? Pero, nakalangan kukunin yung mga gamit pinamili ko naman, sir. Ano Pupunta yan? mo sa Palawan. Ayan, ayaw ko mapunta, sir, kasi malay mo. Ah, uh, baka papatayin niya ako doon sa Palawan. Ikaw eh, lang nagsabi na papatayin kita. Ikaw kasi palagi ka na init sa akin eh. Palagi mo eh, akong minumura. Si Ma'am ba kaya ka palagi nang seselos? Kasi sabi niya, tuwing nagselos kasi nasaktan mo siya. Meron bang basehan yung pagseselos mo? Meron ka bang nakuhang ebidensya kaya nagseselos ka palagi? Mm, nagainom na sa kasama yung mga lalaki, yun lang. sir. Hindi yung dahil nahuli mo siyang may lalaki kundi dahil palagi siya nagpag-inuman sa mga kalalakihan. Opo, sir. Kasi sir, sinasabihan ko naman siya, sir, tama na yan. Hanggat hindi maubos yung alak, sir, hindi magtitigil yan, sir. Malakas ba uminom siya? Malakas talaga, sir. Una, una pa nga ako matumba sa kanya, sir. Eh. Siya, <laughs> hindi, sir. Eh. Pagpabili pa yan, sir. Ito yung tinatawag, siya rin na alcohol addiction. Kung merong mga addict sa droga, may mga addict din sa alcohol. Yes. That's an illness that has to be cured. Ang tawag ko sa relationship na ito, sinampalukan. Bakit po, Aid? Dalawang klaseng relationship. May tinatawag na... Sweet and spicy, tamis ang hang. Natural na sa samahan, merong sweet kayo at merong tampuhan kayo. Kaya tamis ang hang. Ito sa inyo, sinampalokan na to. Wala nang remedyo to. Walang, walang pantimbang. Pag dinagdagan mo to ng tubig, maging mapait. Pero sir, ang advice ko rin, wag na wag kang manakit. Hindi na po na ulit yun sir, yung simula nung napatawag po ako sa barangay. Paano uh, nangyari yung unang pananakit? Palalaglag niya sana yung panganay namin. Sinampal ko lang yun sa sir. Okay, pangalawa? Yung dito kami sa puerto, tanggal ako sa trabaho kasi medyo mabunga nga rin siya kasi sir. Nasampal ko rin siya sir. Tinugod niya yung opisina namin eh. Kasi nag-away sila nung tawa ng kasama ko. Pati yung may-ari ng agency. Yung pangatlo? Nung tinaga niya ako dito, sinaksak niya ako dito. Napagsaksak niya sa'yo, anong nangyari? Pagtaga niya ulit dito, inagaw ko na yung ano, yung kotsilyo. Nasugatan ako dito. So, ibig sabihin, nag-react ka lang doon sa mga ginagawa ni ma'am na hindi kaya-aya para opo, sa'yo? Opo, sir. Idol, mayroon sana ako ibibigay sa'yo. Uh, ano kunting ibibigay? ano lang yun, souvenir. Gawang iwahig. Tingnan natin. Present, sir. Opo, sir. Natouch naman ako, sir. Gumastos pa sa... Ala, sige. Kay. Pamasayan to papuntang Palawan and then pamasay papuntang Negros. Alam mo naman na floating ako ngayon sa trabaho, di ba? Sinabi ko sa'yo na na accidental firing ako. Nagbabiyahe na lang ako ng tricycle eh. Nagbabiyahe ka nga, Fernando, tricycle. Alam ko yun. 
Isana, yung sahod mo ng gwardya ng 3,000, pinatang text mo, 3,150 pinex mo sa akin. Binadala mo sana ng isang libo. Eh sabi mo siyang libo. Hindi, nagsinungaling ako sa'yo dahil gusto ko talaga yeah. magpunta dito kay Sir Rapi Tulpo eh, kay Idol. Hindi ka sana nagsinungaling kung tama lang. Ano mo magdaming bayaran doon sa anak mo? May bayaran Sige lang. Dito. Tama na sir. Wala, there's no point. Okay, na makipag-diskusyon ka dito wala kang mapapalasa sa na yung laway mo ah, sige, sige. Uh, pag uwi tayo ng Palawan meron palang motor sige. na kailangan mo ibenta pa muna ah. ang tanong ko meron ka na bang sure buyer? wala pa sir so paano kung isang linggo tayo hindi makakanap ng bayo doon o isang buwan so may stock tayo doon maghanap na lang po ako ng trabaho muna magpapadala lang po ako ng pera doon sa anak ko Post okay, ano, na anong trabaho naman sir? construction na lang sir okay, kasi nabanggit mo kanina security guard Matanong ko sa'yo, meron ka bang lisensya? Wala, sir. So, huwag ka na maging security guard, sir? Hindi na, sir. Kasi baka pupusasan ka doon pag uh, Opo, sir. may nagsumbong Tatanda. na wala kang lisensya. Opo, may baril ka ba pag nag-duty noon? Meron, sir. Bawal yun. Construction, okay yan. Sa construction, hindi mo kailangan ng lisensya. Hindi pa, sir. Marunong ka ba sa construction? Mason po ako, sir. O, yun naman pala eh. Malaking sweldo sa Mason. Paano ka nakarating dito, sir? Anong sinakya mo? Barko po, sir. Para masaya na lang kita, pauwi ng Palawan, tapos, ah, uh, sabi mo may utang ka doon. Po, sir. Magkano yung utang mo? Tatlong libo lang po sa bahay. Tatlong libo. Mayroon ka ba mahanap doon ng trabaho? Maghanap pa po ako, sir. Ang inaalala ko kasi yung ano ng anak ko ngayon, hindi ako nakapadala ng pera sa kanila. So kung uwi ka sa Palawan, may ma mahanap ka ba trabaho ka doon? Meron naman, sir. Maghanap po ako ng uh, tricycle. Peak season po ng ano ngayon eh, uh, mga turista. Ayun, pwede yun. So pamasaya na kita pabalik, tapos bayaran ko yung utang mo. Pa, sir. Para magbakasyon ka lang dito, di ba? Eh, pa-hotel natin si Sarah, no? And then, aeroplano pabalik. Tapos, bigyan natin siya na 3,000 yung utang mo. Okay. Magkano ba bilhin mo dun sa regalo sa akin? Okay, hala po, sir. Hindi, sir. Para naman makatulong ako sa'yo. Ang binta kasi nila dun, sir, 450 yan. Yung parang barko-barko sa ano. 450 yung bote. Oo, oh, yung parang alakad siya, 350. Ano nila sa Robinson 450 yan? 450 plus 350. Opo, oh, sir. Eh, sabihin natin 1,000 na lang yung dalawa. Bigay ko talaga lang sa'yo. Hindi, pero sir. gusto kitang... Siyempre, hirap ka na nga siya sa buhay. Tapos, nagregalo ko sa akin. Dapat ako nagregalo sa iyo. So, bigyan mo na si Sir ng 10,000. I-hotel natin, tapos pamasaya pabalik, bigyan natin 10,000. In fact, samahan kayo natin sa Palawan si Sir. Makita natin yung kanyang sitwasyon. Pero promise mo, Sir, hindi ka naman bubugbog. Wala na, Sir. Hindi na. Regardless, kahit na halimbawa si Mrs. Daldal ng Daldal. Wala Daldal pa more, sabihin mo, alis ka. Alis, alisan ko na lang siya, Sir, para mawala ang galit niya. Huwag ka man bugbog. Opo, Sir. Galit na galit ako sa bugbogero. Kaya lang, may mga kinikwento ka sa akin. Si Mrs. Pinapahiya ka, lasingeran, nambubugbog ka, pero mali pa rin yun. Tinaga ka, pagtaga sa'yo, binugbog mo siya. Mali pa rin yun. However, nakita ko naman yung sinsiridad mo, yung pagpunta rito para sana humingi ng tulong, magkabalik ka kay ni Mrs. Kaya lang kay ni Mrs. Na pareho naman kay may mali. Maghanap pa na ako siya ng girlfriend na yung bang hindi umiinom. Saan mo ba nakilala si Mrs.? Doon sa tinatrabaho ko dati, sir. Sa pillwheel, ano kasi ako, sir. Pampatindan ako dati, sir. Ano bang trabaho ni Mrs. noon? Yung makilala mo siya? Yung mama niya kasi nag-ano yan sa PCS o na... STL. STL, sir. Palagi rin ako tumataya sa kanila. Mananaya ka? Mananaya. Doon mo siya na oh. nagkagustuhan kayo? Opo, sir. Tumatama ka naman? Wala, iba ang tama, sir. Sa puso niya na tama, sir. Eh. Ba, okay. Kik si Cupido na target ka hanggang sa Opo, sir, sama na kayo. Sama kami, sir. Oh, okay. Sweep steak, walang daya yan. Pero pag may sobra kong pera, pero kung tarkapos, huwag na magsugal. Wala na ako, hindi na ako nagsugal, sir. Wala ako, ano, wala na yung inom nga siya na nagmimilit sa akin na. Oh, Pinapainom ka niya? Opo, sir. Dalawang lungne, kaya ni misis. Ikaw, ilan ang kaya mong bote? Uh, siguro, sir, mga kalahati lang, sir. Wala na, bagsak na ako, sir. Lamang siya sa'yo ng isa't kalahati? Yun po, sir. Anong pulutan nyo naman pag nag-inom ako? Saan? Nagpabili ako ng, ano, ng manok. Chooks to go? Chooks to go, sir. Chooks to go. Okay, masarap nga yan. Kahit na walang sauce, masarap ano? Masarap talaga, sir. At kaya nga, sir, okay? Tutulong ka namin. Samahan na natin to, okay, si sir. Tapos, ngayong gabi, bila natin siya ng chooks to go. Pero walang alak. Okay, at iba pang mga pagkain sa hotel niya. Okay, sir, ha? May request lang sana po. Okay. Anong request nyo, sir? Wala akong cellphone, sir, eh. Palitan natin ng cellphone bago. Ano ba yung cellphone? Cherry mobile. Cherry mobile, okay ba sa'yo? Kahit ano, sir. Cherry mobile. Okay na. 